欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战已成为正能量偶像，代言最新数据报告出炉，力压众多艺人。非常感谢您的阅读。如果您想每天获取不同的文章内容，并且可以发表评论，我建议您关注作者。今年以来，肖战频频遭遇无端网络暴力，这让广大歌迷们痛心疾首。然而，最新的一则消息似乎预示着曙光的到来。常州网警正式表示，如果网络平台继续对造谣内容采取不作为态度，将承担连带责任。这无疑为肖战提供了法律武器，有望终结他长期以来遭受的网络暴力。作为一个正能量偶像，肖战用自己的实际行动践行着做好事、赚正能量的理念。他不仅参加公益活动，还多次发声呼吁粉丝要理性，不要对他人产生仇恨。这种积极正向的态度获得了大众的认可和喜爱，粉丝们自发为肖战打 call。希望能给予偶像应有的尊重与支持，而肖战本人也在各方面的表现证明了自己的实力。他最近与一家顶级奢侈品牌合作代言，带货数据一经公布，便势如破竹般占据榜单前列。代言发布仅仅两天，其贡献指数就高达 99.56% 远超过所有七月新签约的艺人代言。可见，肖战的商业价值已经得到市场的充分认可。事实上，不仅是这一次，肖战过往代言的品牌无一不是被抢购一空的结果。这也从侧面印证了他在年轻群体中拥有的巨大影响力。肖战完美诠释了当代偶像的多元发展，不仅演技精湛，也是新生代的时尚偶像和购买力代表。从法律角度获得支持。到事业不断攀升新的高峰，肖战正以自己的努力向世人证明，一个有实力、有爱心、有正能量的艺人，最终会得到大众和市场的认可。我们有理由相信，这只是肖战更加光明的未来的开始。他将会以自己积极向上的力量，感染并鼓舞更多的人。肖战能成为当红偶像和代言新宠。说明正能量和实力才是站稳娱乐圈的关键。然而，我们也要警惕娱乐圈中可能出现的一些不合理现象。首先是平台的监管责任。虽然常州网警针对网络暴力表达了态度，但整体环境仍需要进一步规范。相关部门需要建立长效机制，而不仅仅是说教和警告。其次是粉丝们的理性，盲目膜拜或批判都不可取。应该保持客观态度，不能以偶像或反偶像的名义发泄负面情绪。最后是娱乐媒体的价值导向，应更多聚焦偶像的专业素养，避免炒作八卦新闻。此外，也要注意不同偶像之间的公平对比。健康的环境需要各方共同营造。肖战能成为正面典范，与社会氛围息息相关。我们既要支持素质偶像。也要警惕娱乐圈的不合理之风，共同推动行业转型升级。肖战、杨紫迎来二搭，郭涛、梅婷意外加盟，父父子子即将开幕。肖战和杨紫被业内人士广泛认可为具备实力的演员，他们也是众多观众爱戴的宝藏演员。两位演员才华横溢，表演细腻生动，性格谦逊低调。幽默风趣，每一次的呈现都给观众带来全新的视觉享受。余生，请多指教。这部剧因为两位主演的精湛表演而深入人心，无数观众难以忘怀。他们在剧中默契十足，情感真实，赋予了顾魏和林之孝这两个角色以独特的灵气。余生，请多指教。不仅具备肖战和杨紫 CP 感爆棚的优势。还为观众提供了许多有趣的看点。今年他们被曝将出演一部二八年代剧《父父子子》，无疑会引起广大观众的极大期待。由于两人的颜值、演技和热度都无可挑剔，因此很容易引起观众的注意。《父父子子》即将启动。
迎来了肖战和杨子的组合，同时郭涛和梅婷也惊喜加盟。肖战近年来开始积极探索自己的演艺领域，不再局限于古装和现代剧，而是向着年代剧和都市剧方向迈进，成功塑造了观众心中的全能演员形象。肖战在《梦中的那片海》中的表现尤为出色。以往他的演技虽然自然。但却缺乏生活质感，难以将个人与角色完美融合。然而，近几年来，肖战的演技进步神速，轻而易举的让观众与角色产生共鸣，共同分享悲喜之情。肖战在《梦中的那片海》中展现了他精湛的演技，将肖春生这个角色的跨度差和人夫感演绎的非常出色，给观众留下了深刻的印象。这一次。肖战以男主角的身份加入了父父子子，毫无疑问的，他将会生动的演绎出剧中东北小伙的憨厚幽默。关于杨子，他已经在古装剧和现代剧领域确立了自己的地位，为观众带来了许多备受欢迎的作品，例如《香蜜沉沉烬如霜》《沉香如屑》《亲爱的》《热爱的余生》《请多指教》《长相思》等等。然而，在年代剧方面，杨子的代表作品并不多，若想在事业上有所突破，他必须做出改变。这一次，杨子毅然放弃了以往高贵典雅的角色形象，敢于挑战接近现实生活的农村女性形象，相信这将给许多观众带来新的震撼。他与肖战的默契十足，必将为父父子子带来许多精彩瞬间。此外，父父子子的剧组还邀请了实力派演员郭涛和梅婷。郭涛是众所周知的一位擅长演绎年代剧的专业演员，他在《温州两家人》《父母爱情》和《父辈的荣耀》这三部作品中的表演都受到了良好的评价。郭涛的演技毫无痕迹可寻，每个角色都被赋予了有趣的灵魂，因此观众能够在其中找到自己的影子。这次。郭涛和肖战首次合作饰演父子关系，标志着一个全新的开端。《父父子子》这部作品不仅有郭涛炉火纯青的演技，还可以获得有效的质量保障。梅婷更是演技有目共睹，从父母爱情到张卫国的夏天，再到外婆的新世界，每一次都能为观众带来愉悦的视觉享受。梅婷和郭涛在《父父子子》中再次出演夫妻角色。这无疑会勾起许多观众美好的回忆。原以为该剧的演员阵容已经很强大了，但意想不到的是，该剧的主创团队更加出色。李璐已被确定为该剧的导演，而梁晓生则被确定为编剧。去年，这两位才子合作创作了《人世间》，给观众带来了非凡的视听体验。如今，他们再度携手，共同打造《父父子子》。无疑将使该剧成为一部备受追捧的佳作。肖战和杨子真是幸运的捡到了宝藏，他们所拥有的强大主创团队注定会为他们带来巨大的成长。让我们共同期待并观望吧。肖战聊新剧《姐弟恋》，称呼白百合，一口一个姐姐。在肖战新剧这部剧中，肖战饰演的盛阳和简冰之间的爱情故事。让人感受到了爱情的美好与温暖。肖战在接受采访时表示，盛阳和简冰是相互温暖、相互成长的两个人，他们之间没有猜忌和依赖，而是彼此独立、勇敢的去追求自己的幸福。盛阳和简冰的爱情是一种无关年龄、无关阅历的爱情，他们相互之间不只是因为对方是异性而产生感情。而是因为彼此的内在品质和人格魅力所吸引，他们相信彼此的能力和品质，尊重对方的决定和选择，不会给对方带来压力和负担。肖战在采访中说道：“我们要传达的是相互温暖、相互成长。这种相互温暖、相互成长的关系，是一种非常美好的爱情关系。两个人在一起，可以相互扶持，相互鼓励。”一起面对生活中的困难和挑战，这种关系不仅是一种感情上的依赖，更是一种精神上的寄托。在《肖战新剧》这部剧中，盛阳和简冰的关系就是一种相互温暖、相互成长的关系。
，盛阳是一个年轻有为的青年，他有着自己的人生规划和追求，但他也明白自己需要一个可以信赖和依靠的伴侣。而简冰则是一个经历过许多风雨的女性，她有着自己的事业和追求，但她也需要一个可以理解自己、支持自己的人。肖战在分析剧里角色之间的关系时，表达了自己对爱情的看法。他认为，爱情是一种相互理解和支持的关系，需要两个人彼此信任、尊重和理解。爱情可以是一种美好的感情，也可以是一种深刻的情感纽带。在采访中，盛阳和简冰是姐弟恋，肖战一口一个“姐姐”的称呼百百合饰演的简冰。让观众感到非常亲切。肖战所说的“我们要传达的是相互温暖、相互成长”这句话也成为了该剧宣传的口号之一。此外，他还表示：“年纪赋予你的只是你比另一人经历的更多。”这句话也让人们感受到了他对于感情的理解和认知。可以说，盛阳和简冰之间的爱情是美好的，他们没有猜忌和依赖，而是彼此独立。勇敢的去追求自己的幸福。盛阳对简冰的爱是明晃晃的、热烈的、直接的。他勇敢的去表达自己的感情，不会给姐姐压力，反而可以做姐姐的避风港。而简冰对盛阳的爱则是深沉的、理性的、包容的。他可以在盛阳身上发现自己年轻时的影子。他是盛阳的前辈，也是他的师傅，更是他的朋友。他们彼此之间的爱是纯粹的。真挚的、美好的。总之，《肖战新剧》这部剧让我们感受到了爱情的美好与温暖。肖战通过精湛的演技，将盛阳这个角色演绎的淋漓尽致，展现了他对爱情的执着与坚定。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。